Dragi prijatelji, večeras u čudnim pričama ispričat ću vam jednu baš zaista čudnu priču i boga mi potresnu. O jednoj majici bez duše i o prokletstvu porodice Perić. Ko su zapravo bili Perići iz Batušinca kod Niša? Zapravo to je opština Merošina, to je sve Niški region, to je udaljeno od centra Niša nekih 11 km. Batušinac je inače selo povrtara. Oni svi imaju one plastenike, nalazi se, znači, selo pored Južne Morave, bave se baš ono pravim onim povrtarstvom. Celo selo je poznato po tome da su preko cele godine u tim plastenicima ili u vinogradima ili na nekim drugim njivama koje obrađuju. Uglavnom se bave, znači, povrtarstvom, voćarstvom i vinogradarstvom. Važe za izuzetno, izuzetno vredne ljude, a boga mi i imućne. Jer neko ako proizvede 50 ili 100 tona paradajza godišnja ne može biti sirotinja. I oni uglavnom to plasiraju u velikim gradovima, kao što su Niš, Kragujevac, Beograd, putem tih trgovaca koji održavaju fantaške pijace. E sada, Ko su Perići bili u tom selu? Porodica Perić se bavila poljoprivredom, imala je 5 hektara zemlje i vinograd od 10 ari. U sklopu tih 5 hektara koji su obrađivali pod raznoraznim kulturama, imali su i oko 30 do 40 ara pod plastenicima. Tu su proizvodili, kao i svi ljudi iz ovog mesta, paradajz papriku koju su plasirali na velikim pijacama u gradu Nišu. Oni su važili za časne, poštene i pre svega za ljude koji su živeli od svoga rada. Perići su bili ljudi dostojni poštovanja. E sada, za celo ovo selo Batušinac govori se da je ono ostalo zarobljeno u prošlosti, negde tamo pre drugog svetskog rata. Jer desetine i desetine godina posle drugog svetskog rata oni nisu imali ni asfalt. Imali su znači struju, ali ne i asfalt, asfalt je došao kasnije i ne znam sada, za Periće nema tu nekog adekvatnog objašnjenja zašto su oni nazadovali i pored tolikog njihovog vrednog rada i ja ne znam, brate, ipak se to radi o selu koje je samo 11 km udaljeno od centra Niša. Znači, vidiš, ne ide ti poljoprivreda, odeš u grad, svako je tada mogao 60. i 70. godina da nađe posao u velikom gradu kakav je Niš. A ako nema iz nekih političkih možda razloga posla za njih u Nišu i okolini, ide se naravno u zapadnu Evropu. Zašto? Zato što mnogi ljudi iz ovog kraja upravo su tamo našli svoj posao hleb nasušni i svoju sreću. Perići nisu hteli da idu ni u inostranstvo, oni su se bavili tradicionalnom proizvodnjom paradajza u plastenicima, kakva je u celoj toj južnoj Srbiji. Proizvodili su papriku, paradajz i od jutra do uveče bili su na njivama. E sad, u domaćinstvu Perića su živeli stari bračni par Perića koji su imali Sina Vladimira, koji je rođen 1947. godine, bio je zaposlen u čuvenoj niškoj firmi Vulkan, koja je bila baš gigant u onom periodu komunizma i najverovatnije je imao solidne prihode. Sin Dejan je bio zaposlen u firmi 14. oktober, koja je bila nekada isto jaka firma, ali je početkom 90-ih ona totalno otišla u stečaj, propala i sada faktički više i ne postoji. Radili su znači i u firmama u gradu Nišu, a radili su i poljoprivredu. Po govoru meštana, a i njihovih rođaka, oni su bili onako dobrostojeća porodica, znači malo više iznad proseka. Svekrva Mirjana Perić, koja je rođena 1945. godine. Ona je bila uzorna domaćica i radila je u domaćinstvu i u poljoprivredi. Plastenici, njiva 
i to. Znači ona je faktički bila na neki način stup kuće. E sada, imali su i oni čerku, njeno ime neću reći iz razumljivih razloga, koja je udata u istom tom selu, znači u Batušincu. E sad, Dejan Perić, pošto je radio u gradu, on je putovao svakog dana, najverovatnije tamo sa društvom izlazio po kafićima u Nišu, kako to sve funkcioniše među mladim ljudima u tom vremenu. On je znači imao tada 27 godina, u najlepšim godinama. Znači zaposlen, radi, radi na poljoprivredi, ima novca, izlazi po kafićima i tu je i upoznao devojku u koju se na neki način onako malo zagledao. Mislim da je ona bila devojka koja onako lako stupala u komunikacije sa muškarcima, pošto je bila tada u srednjoj školi. Počela je da flertuje i da se zabavlja sa Dejanom. Ona se zvala Tanja i bila je iz prigradskog naselja Pasi Poljana, koja se nalazi malte ne 4,5 km od samog centra grada. Vodi se kao selo, ali ne znam iz kog razloga. Kompletno stanovništvo Pasi Poljane živi pravim gradskim životom, u smislu zaposleni su u nekim firmama i niko se ne bavi poljoprivredom. Jer ja kad kažem za neko mesto selo, ja podrazumevam da ti ljudi se izdržavaju ili od stočarstva ili od poljoprivrede. To su za mene seljaci, znači farmeri. A ljudi koji žive u nekom prigradskom naselju i žive od firmi, od posla, znači ono kuća, posao, kuća, posao, kao i ljudi u centru grada, za mene su to gradski ljudi. A na kraju krajeva, ja sam i bio u toj pasi Poljani, koja je izuzetno urbanizovana i lepo izgrađena. Tanja je bila iz tog mesta, možda je išla i u 14. oktober školu, ja to sada ne znam, ali ona je u jednom od tih niških kafića upoznala Dejana. Počeli su da se zabavljaju, međutim sada pretpostavljam da je Dejan u tom periodu, dok se zabavljao sa Tanjom, imao najverovatnije nekoliko devojaka još sa kojima se viđao. Zašto? Zato što je on sigurno hteo da oženi neku devojku iz sela ili iz nekog susednog sela koja je imovinski onako baš imućna. Ali jednog dana dok je čekao Tanju da se pojavi na kafici u kafiću, ona se pojavila sva uplakana i rekla Dejane imam strašni problem. On kaže koji je problem? Pa kaže ja sam ostala u drugom stanju. I sada Dejan, pošto je naravno stariji i iskusniji, on je rekao, dobro, mislim, polako smiri se, jesi li bila kod lekara, jer to sigurno da si ti trudna, jesi li radila neke testove. Ona je rekla, pa nisam, ali sutra ću da uzmem knjižicu od jedne rođake, pa ću da odem sa njom tamo da to proverim. On je rekao, dobro, ti to proveri ovih dana kod lekara, a ja ću se o svemu posavetovati sa mojim roditeljima. I kao svako domaćinsko dete, kada se vratio iz grada za selo, on je sačekao sutra dan, bila je znači subota, ušao je u plastenik dok je njegov otac Vladimir tamo nešto radio i on je rekao, tata imam nešto važno da ti kažem. I on kaže, šta sine, jesi promenio posao, jesi nešto napredovao u firmi, kaže, ma ne, vidi, imam jednu devojku i ona je ostala u drugom stanju, ne znam šta da radim. Kaže, vidi, sinko, ti već imaš 27 godina i dosta si momkovao. Vreme ti je da se ženiš i da ovde ova kuća ima naslednike. Moj ti je savjet da oženiš i da dovedeš tu devojku ovde kod nas. To sada možda vam zvuči onako nelogičnim, Ali na selu, kada momak ima 27 godina i nije se oženio, oni ga već smatraju za nekog koji je ne u zadnjem vagonu, nego u zadnjem vagonu vanrednog voza za ženitbu. I smatraju ga već neženjom. I roditeljima je to ozbiljan problem. I oni sada ga savjetuju, naravno, da se oženi. I Vladimir je u toku dana to odmah rekao, svojoj supruzi Mirjani i ona se složila. I Tanja je isprošena. 
na taj način, pošto su Dejanovi roditelji sa Dejanom, poštujući tradiciju, otišli za pas i poljanu kod tanjenih roditelja i uz prisustvo Dejana su isprosili devoju. Oni su pristali i Perići su te 1994. godine svom sinu Dejanu napravili svadbu za pamćenje, na koju je došlo celo selo, a Boga mi i mnogi meštani okolnih sela su došli da bi ispoštovali domaćina i upriličili ovo slavlje. I sada to je bila svadba sa tri venčanice, odnosno svadba koja je trajala tri dana, petak, subota, nedelja i svakog dana je mlada menjala venčanice. Međutim, nešto se ljudi baš i ne sjećaju da je imala stomačić nešto veliki ispod te venčanice, pošto je bila onako punačka, ali te 94. godine Tanja je rodila jednu prelepu devojčicu i devojčica je dobila ime Tamara. Malecka je bila pljunuti otac Dejan. Svi su bili presrećeni, posebno baka Mirjana, odnosno Dejanova majka. Ona je toliko bila srećna kada se rodila ova mala Tamara i rekla je svima u kući, znate šta, snaja Tanja ne sme da radi ništa. Mi moramo da je čuvamo kao malo vode na dlanu. Njen posao je samo da brine oko deteta i možda naravno oko buduće dece koja će doći u budućnosti. Ali ona ne sme da bude opterećena ničem. Sve što poželi mora da ima. I to je tako i bilo. Svi su je ono obožavali, mazili, pazili, tako da je ona baš ono dobijala i najbolju hranu da jede, a po pričama nekih meštana, boga mi, ona je jela onako malo više nego što treba. I sada je u toku te prve trudnoće, to su primetili i mnogi, znači u selu tu koji su bliži ili dalji rođaci ili prijatelji porodice Perić, primetili su da njihova snaja, znači Tanja Perić, voli baš mnogo da jede. A na kraju krajeva to je rekla i Mirjana Perić, da njena snaja baš je od samog početka volela da izvoljeva te oču ovo, te oču ono i znala je da zove svog supruga Dejana, da joj iz grada donese svašta nešto, te puđenu pljeskavicu, te burek sa ovim, sa onim, te ova pizza, te ona pizza. A onda je počela Dejanu da poručuje da donosi sada i po deset onih teglica, kašice od šargarepe ili od nečeg drugog, recimo neke te dodatke za bebe, ona plazma, kako se zove za bebe i to. I sada Dejan je u jednom trenutku se uplašio, pa dobro mislim, Tanja nije valja da naše dete toliko jede tih kašica, to prosto ne mogu da poverujem. Kaže, jeste, jeste, Dejane, ne da ima apetit, nego je baš ono super beba. Međutim, Tanja je znala da zbriše i po pet tegli ovih kašica od šargarepe. Ali ajde, neka, mislim, volela je da jede i šta sad? Mislim, oni su bili ono porodica koja je imala svega i svačega. Ma ono, izvoljevala je sve i svašta, jako je Mirjana kao prava i uzorna domaćica pravila i ovu pitu i onu pitu, ma nije bilo toga što joj svekrva Mirjana nije udovoljavala i pravila za hranu. E sada, upravo iz tog razloga, posle rođenja Čerkice, ona je imala i višak kilograma i ona se uopšte nije ni trudila da dovede svoju kilažu u red. U njenim mislima postojala je samo hrana, hrana i hrana. Čak se i noću iskradala i odlazila je do one tamo sušare gde se suši meso da uzme dimljenu vešalicu da bi je za večeru smazala uz neku glavicu crnog luka. Žena je mislila samo o hrani. Kad bi otišla kod svoje zaove, odnosno kod Dejanove sestre u posetu i kada bi ona sada iznala neko posluženje, ma ova se nije trudila da neko dođe na red da se i on posluži. Ona bi sve to smazala na prvu. I jednom dok je trajao porodični ručak, Mirjena je rekla, dobro, Tanja, sine, nemoj da me shvatiš pogrešno, ali baš ovaj mnogo jedeš, jer Tanja je u vreme ručka stavila tri tanjira 
one čuvene leskovačke mučkalice i smazala je. I ona je rekla, pa mislim, mama, eto, gladna sam. Pa znam, ali kaže, jedeš ko rudar. I onda sada Tanja, da bi se opravdala, rekla je, pa dobro, ali eto, ja sam ponovo u drugom stanju i moram da jedem. I kada je rekla da je ponovo u drugom stanju, svekrva Mirjana se toliko oduševila da je odmah otišla da joj spremi onu jednu pitu u vijaču. I posle nekoliko meseci, zaista, Tanja je te 1996. godine donela na svet još jednu zdravu i prelepu devojčicu, kojoj su dali ime Dragana. I sreća u porodici Perić je bila takva da su oni mislili da su najsrećnija porodica u tom trenutku na svetu. Odmah posle tog drugog povratka iz porodilišta, kada je rodila drugu devojčicu Draganu, Tanja se već nekako odmah čudno ponaša. Da li je to neki postporođajni stres njen bio ili ona nešto urođeno imala u sebi, ja zaista ne znam zašto se čudno ponašala, ali već je nekako nešto kod nje bilo što nešto ima. To tek kasnije su primetili rođaci po tim njenim gafovima čudnim, zatim po nekim tikovima koje je pravila na licu kad pogleda ovaj bebu. U početku ništa nisu oni primetili da je nešto čudno, da se čudno dešava. Svi su oni mislili da njihovoj sreći nema kraja, da to sve funkcioniše kako treba i prolazili su meseci. E sada kada se ta devojčica Dragana, kada je došla na svet, to je nekako sve već bilo ono u prazničnoj atmosferi. To se sve dešava oko nove godine i tu je znači bio sada ono Božić, pa ova nova godina, pa ona nova godina, pa dolaze one velike slave zimske, kako one sve već idu po redu, sva ta nekako dešavanja, ta slavlja. Možda su i ona uticala psihički na samu Tanju, jer zbog deteta nije mogla da ide sada na sva ta dešavanja, da tamo jede krka, kako ide to sve po redu. Porodica je išla, naravno, po tim slavljima gde treba, pravili su i oni kod kuće, sve to nekako je funkcionisalo kako treba, hrane je uvek bilo u izobilju, međutim, kod same Tanje se dešavalo nešto da je ona bila nezadovoljna. Ako bi sada njen suprug Dejan bio na nekoj slavi, da li kod nekih njihovih prijatelja ili rođaka, i kada bi on nešto doneo za nju, onda bi stalno govorila, ma da, ali doneo si mi malo, trebao si malo više da uzneš. Eto, ona je samo mislila hrana, hrana i hrana. E sad, to drugo dete, ono je bilo onako živahnije i naravno, dete kada nešto traži, ono mora da plače. A Tanju je to nešto od samog starta nerviralo i tu sada sve krva Mirjana kada je bila, ona bi ona priskakala u pomoć, ona bi bila uvek tu da pomogne snaji oko dvije. Oko svega toga što se podrazumevalo pod čuvanjem deteta, čak je ona i učestvovala u ono da hrani dete, da pomogne snaji, da se ona i oko toga ne bi možda smarala. Računala, eto, rodila je drugo dete, pa još uvek je sada malo nervozna. I prolazili su meseci i došlo je i to proleće 1996. godine. I počenju, naravno, i prolećni radovi na imanju. Oni su imali 4-5 hektara zemlje koje su obrađivali i morali su da pripreme to imanje, da pripreme plastenike, da idu da rade i tamo nešto oko vinograda. Dešavanje kreće u punom jeku što se tiče poljoprivrede i svako je bio na svom poslu. Mirjena, ona kao domaćica, kao maltene stup, te porodice Perića u tom trenutku nije izlazila iz njive i iz vinograda. I ona je baš jednog dana dok je bila u vinogradu i nešto radila, to je bio početak aprila, taj njen posao je prekinuo jedan komšija 
i komšinica jedna, koji su dotrčali i rekli su, Miro, moraš hitno kući, nešto se strašno desilo. Pa kaže, šta se desilo? Pa nešto nije u redu sa bebom. Sa kojom bebom? Pa kaže, sa Draganom. I naravno, kada je sve krva Mirjana dotrčala, sva onako uplašena i kada je rekla, dobro, šta se desilo? Kaže, dok sam davala detetu mleko, ono se zagrcnulo. I samo je klonulo, okrenulo oči, pa kaže kako nisi znala da ga okreneš ovako, onako i sad, kako sama Mirjena kaže, ona je u tom trenutku mislila, najverovatnije se desio neki fras kod deteta, ova nije znala da odreaguje kako treba i dete je umrlo. I Mirjena kaže, ja znam da se to nekada desi kod malih beba i pomislila sam, eto, zla sudbina se desila i kod nas. Ne znamo čime smo zaslužili to prokletstvo, ali desilo se. Umrla je naša draga Dragana i svi su bili u šoku i plakali su. U tom trenutku, kada se to desilo 1996. godine, nije bio onaj zakon da obavezno izađe mrtvozornik, odnosno lekar, da bi potvrdio smrt neke osobe i da izda onu smrtovnicu. Nisu zvali ni hitnu pomoć, nisu zvali nikoga, oni su organizovali sahranu. Sahrana je bila na seoskom groblju, na njihovoj parceli, bilo je celo selo, svi su bili potreseni, prosto nisu znali kako da izraze saučešće i reči utehe koje da kažu porodici Perić. Posebno je bio slomljen otac Dejan. On je tako bio potresen ovim događajem da su se svi zabrinuli za njegovo zdravlje. Naravno, Dejan posle sahrane, kada su otišli, on je danima i danima bio onako uplakan, uzbuđen, nije mogao ni da spava i stalno je pitao Tanju dobro kako se desilo, kako se to dete zagrcnulo i ona je onako hladno to sve pričala, prosto kao da priča neki događaj sa televizije, kao da prepričava neku seriju koja je u tom trenutku bila popularna, recimo ona Kassandra ili već ne znam koja. I uvek je razmišljala o tome šta će da jede tog trenutka. Čak je i svom suprugu Dejanu dala savet. Rekla je, vidi, deki, ti bi morao nešto malo da pojedeš, nešto si mi Ubledeo, plašim se da ćeš postati malo krvan. I ovo je rekao, ma daj ženo, kome je sada dojela, ja ne mogu doći sebi, evo na lekovima sam, ne znam više ni šta pijem za smirenje i šta mi je sve dao doktor, prosto sam doveden do ludila ovim događajem. Vreme je prolazilo, Dejan je bio sa ocem Vladimirom nešto da kupe za domaćinstvo, šta im je sve trebalo za prolečnu setvu, a majka Mirjena, odnosno svekrva Mirjena, radila je nešto u plasteniku. I sada dok je ona tamo nešto radila, opet je došao na isti komšija i rekao je Mirjena, ja prosto ne smem da ti kažem, ali moraš da napustiš posao, desilo se opet nešto strašno sa tvojom drugom unučicom. Kada je to čula, Mirjena je potrčala kao bez glave, prosto i ne zna kako je prešla taj put od plastenika do kuće. Utrčala je unutra i u sobi je videla kako pored kreveta sedi njena snaja, obučena sva u crno, sedi pored kreveta na jednoj stolici, ne pokazujući nikakve emocije na licu, a na krevetu leži devojčica od dve godine koja je već dobijala tamnu boju lica. I Mirjana kada je to videla uzela je dete, pokušala je da ga oživi, uzela je dete, počela je da ga trese. Međutim, neko je već pozvao i hitnu pomoć. I došla je i hitna pomoć. Pokušali su da reanimiraju malu, dete je već bilo mrtvo. I naravno kada dolazi hitna pomoć, došao i policajac koji je Sada i on bio u šoku, znao je odlično porodicu Perića i znao je šta se desilo pre dve nedelje, da je preminula njihova unučica koja je imala četiri meseca i sada 
unuka od dve godine, to je zaista jedan veliki, veliki šok i gubitak, ne samo za tu porodicu, nego za čitavo selo i za celu zajednicu. I policajac je sada insistirao da dete ide na obdukciju. I dete je odvezeno na sudsku medicinu u Nišu, gde je urađena obdukcija. Profesor dr. Branislav Denović je radio ovu obdukciju. I odmah je prilikom pregleda nekih određenih delova tela osetio neki čudni miris. I odmah je posumnjao da se radi o otrovu. Analizom želudačnog sadržaja Nažalost se potvrdilo da je profesor Denović bio u pravu. I utvrđeno je da je devojčica umrla trovanjem od insekticida. I taj insekticid se koristi upravo za prskanje baš u plastinicima. To tamo ima svaka kuća i profesor Denović je rekao, bez obzira što je znači potvrđeno da je devojčica umrla od nasilne smrti usred trovanja, ja ne mogu da tvrdim da je ona otrovana. Jer radi se o detetu koja ima dve godine i možda je ono izašlo samo, našlo je u dvorištu neku flašicu koju su možda domaćini zaboravili usled neke žurbe i ono je uzelo i popilo samo i otrovalo se. Međutim, šta se dešava? Kada je on to sve napisao u izveštaju, njemu je neko iz policije javio da je dve nedelje pre toga u istoj ovoj kući, umrla i jedna devojčica koja je imala samo četiri meseci i da nije rađena obdukcija. Čim je to čuo profesor Denović, on je posumnjao da je neko otrovao tu decu i tražio je da kod njega dođe istražni sudija i da on izda odobrenje da se izvrši eskumacija pokojne Dragane koja je umrla i sahranjena pre dve nedelje. Međutim, tu se istražni sudija protivio, rekao je, ma nema potrebe, ja prosto ne mogu da verujem da ima potrebe za tim, on je rekao ima i tekako, jer ako hoćemo da saznamo istinu, moramo uraditi eskumaciju tela, male devojčice, i da se odradi obdukcija. Jer sumnjam da je i njen uzrok smrti upravo ovaj, i da se tajna smrti ove devojčice od dve godine krije u grobu ove devojčice od četiri meseci. To je tvrdio profesor Denović. Onda je istražni sudija dao nalog da se uradi upravo tako i tokom dve nedelje koliko se čekala dozvola za eskumaciju, Perići su organizovali sada sahranu i male tamare. I na toj sahrani je bila i jedna novinarka koju je poslala policija, naravno. Njen zadatak je bio da obavi razgovor sa članovima porodice. I ona je odmah primetila da se majka čudno ponaša. Osim što nosi crninu, ona nije pokazivala nikakve emocije na svom licu. Nikakvu tugu, nikakvu bol. Kao da se desilo nešto što je sasvim normalno. I umesto da bude sva uplakana, potrešena i da ne zna gde se nalazi od stresa i od bola, Ona je išla i onako uzimala je ono posluženje što se deli na sahranama za pokoj duše. Prosto da čovek ne poveruje. I posle sahrane, kada ju je ta ista novinarka sačekala porodicu da se vrati od groblja, ona je obavila razgovor sa svim članovima porodice. I kada je došla Tanja na red, Tanja je odavala znači onako jedan utisak bezosećajne majke. Prosto nigde nije bilo tragova neke potrešenosti ili bola. Dok je otac Dejan bio skršen od tuge, sada već tek nije znao za sebe, bio je pod lekovima, nije prosto mogao doći sebi od bola, majka je pričala kako se to desilo. Kaže, pa isto kao i kod ove prve Dragane, Tamara je umrla tako što se zagrcnula, izgubila je vazduh i umrla je. Novinarka je to sve onako saslušala i prosto nije mogla da veruje šta majka Tanja priča. Nakon tog događaja odobrena je ekskumacija. Prilikom te ekskumacije Tanja se čudno ponašala, dok su 
radnici vršili otkopavanje tela. Tanja je e, ničim izazvana, prišla policajcima i istražnom sudi i rekla ja ne znam šta vi hoćete. Koja bi majka ubila svoje dete da ga nosi 9 meseci pa onda da ga otruje. I onda se faktički sama odala. To je čula i njena svekreva Mirjana. Međutim, istražni sudija se snašao i rekao je ovako, pa e, neko je morao da ubije ovo dete, da li je to majka, otac, baba ili deda, utvrdit će istraga. Izvršena je eskumacija pokojne Dragane, telo je izvađeno, s obzirom da je još uvek bilo hladno vreme, telo je bilo dosta očuvano. Kada je urađena obdukcija prilikom same, znači prilikom početka same obdukcije, profesor Denović je osetio isti miris. Uzeo je naravno sastojak želuca, krvi i svega onog tkiva što je on smatrao da treba, iz kojih organa i poslao je na analizu. I toksikologija je potvrdila da je i devojčica koja je umrla pre ovaj, dve nedelje otrovana istim insekticidom. Nakon toga, dok su se čekali rezultati obdukcije, inspektori su saslušavali sve članove porodice, saslušali su i oca, i dedu Vladimira, i babu Mirjanu. Svi koji su bili članovi domaćinstva morali su da daju svoju izjavu po pitanju stradalih devojčica. I za potrebe tog saslušanja, znači u porodici i ispitivanja, policija je izabrala jednu sobu u kući, to je ona gostinska soba, gdje su članovi domaćinstva ulazili jedan po jedan i davali izjave. I kada je došao red na svekrevu Mirjanu, ona je ušla, dala je izjavu da je ona ujutru nahranila decu, da bi ona pomagala svojoj snaji, tako što bi ujutru nahranila decu, a onda bi decu predala majci Tanji i odlazila bi posle toga na rad u polje, odnosno na imanju. Jer kako je i sama t- e, govorila, e, ona je radila od ujutru do uveče na imanju i to je sasvim normalno. I policija je došla do zaključka da je Tanja Perić provodila najviše vremena sa decom. I pozvali su je da dođe u tu sobu na razgovor. Posle nekog kraćeg vremena izašao je jedan od policajaca i rekao je ona je priznala. Istražni sudija je odmah odredio policijsko zadržavanje od 48 sati, a kasnije je Tanja Perić sprovedena u istražni zatvor u Nišu, gdje je određen pritvor do 30 dana zbog ubistva dva maloletna deteta. Njen suprug Dejan i njegovi roditelji Vladimir i Mirjena nisu mogli doći sebi od šoka kada su saznali da je njihova Tanja ubila svoju sobstvenu decu. Prosto nisu mogli da veruju, nisu mogli da objasne čime su oni zaslužili takvo prokletstvo koje se desilo u njihovoj porodici i kakva je to majka na kraju krajeva koja je rodila decu da ih sada otruje. To nema objašnjenja. Devojčicu znači dve nedelje pre toga mislila je da je uradila savršeni zločin zato što niko nije ništa posumnjao u nju i posle dve nedelje ubija svoje starije dete koje ima samo dve godine. I posle izvesnog vremena ubrzo počinje i suđenje Tanji Perić. Odmah čim je počelo suđenje, Dejan je i podneo zahtev za razvod koji je i dobio po službenoj dužnosti od strane advokata. Također i svekrva Mirjana bila je prisutna na suđenjima i kako kaže, za sve vreme trajanja tog suđenja, njena snaja Tanja nije pokazivala nikakve emocije. Čak se smeškala onako kao Mona Lisa i na pitanje sudije i tužioca nije htjela ni da kaže zašto je to uradila. Osim priznanja što je priznala, ona nikada nije navela pravi razlog. I suđenje je trajalo nepuni godinu dana i Tanja Perić je osuđena na 12 godina. Po tadašnjem zakonu kazna za ubistvo u 
Jugoslaviji tadašnjoj, odnosno u Srbiji, bila je 15 godina. Mogla je biti izračena i smrtna kazna, pa da se preinači na 20 godina, ako se radi o mlađem punoletnom licu i čudi me da tužilaštvo nije tražilo smrtnu kaznu. Najvjerovatnije su oni i sumnjali u početku da je Tanja imala neki poremećaj i ona je i bila na zahtev suda u zatvorskoj bolnici u Toponici na veštačenju i od strane veštaka je utvrđeno da je ona bila pri svesti kada je izvršila trovanje i da je bila svesna toga šta je radila. Znači da nije imala nikakav poremećaj i da nije bolovala od nikakve bolesti koja je mogla da bude uzrok ubistva dva deteta. Svoju zatvorsku kaznu od 12 godina izdržala je u ženskom zatvoru u Požarevcu i po izdržavanju zatvorske kazne i po njenom izlasku ona se udaje za jednog pripadnika romske nacionalnosti i sada živi negde na jugu Srbije. I po kazivanju meštana iz njenog sela, Pasi Poljane, ona se nikada nije javila svojim roditeljima, niti je posle toga ikada došla u svoje mesto. A dok je ona bila u zatvoru, njen suprug Dejan svakog dana je odlazio na grob svoje dece. Tamo je provodio po nekoliko sati. Izgubio je volju za životom, nije radio apsolutno ništa kao što je radio ranije, tugovao je, milovao je svu dečicu koju vidi u selu onako po glavi, radovao se svakom detetu zato što je tugovao i kada vidi neko dete koja je bila generacija njegove dece, onda bi onako još više tugovao i svakog dana bi plakao. Dejan je 2008. godine preminuo od tuge. Nikada se nije oporavio znači od tog šoka i od saznanja da je izgubio svoju decu. Takođe, godinu dana posle toga i njegov otac Vladimir umire od tuge. Tako da pokazivanju njegove majke Mirjane ovim činom njena bivša snaja je ubila kompletnu njenu porodicu i zatvorila je njenu kuću. Tako da je tuga Perića bila zaista ogromna i objašnjenje za ovo što se desilo prosto niko nije imao. E sada, nemam ni ja objašnjenje za ovo što je Tanja uradila. Da li je ona na taj način htela da se otaraci svoje dece, možda da bi napustila svoga supruga? Ja ne mogu to da tvrdim, Jer ako je htjela da napusti svog supruga, mogla je da ostavi njemu decu i da pobegne prvim autobusom ili da zustavi prvo kamionđiju i da ode na kraj sveta. Da li je ona već tada imala u podsvesti neku varijantu nekog rezervnog prijatelja za koga će se udati, koga je čuvala negde u šteku u svom mozgu, možda je to bila neka njena ljubav pre Dejana, ja to ne znam. Ali eto, odmah posle izdržane kazne, ona se odmah i udala. Mislim, šta god da je radila i šta god da je mislila, opravdanje za ovakav zločin ne postoji. Ja prosto nemam objašnjenja zašto je Tanja ovo uradila, ali ako vi imate neku ideju zašto bi žena mogla da dođe na ideju da ubije svoju decu, molim vas kao i dosad napišite mi u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.